নমস্কার বন্ধুরা আমি অপূর্ব এবং আপনারা দেখছেন এনআস নিউজ একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছি এবং আমি অবশ্যই আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনি এই ভিডিওটি লাইক করুন বা না করুন এই ভিডিওটি একবার শেয়ার করবেন কারণ আমার মনে হয়েছে যে এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে কারণ এর আগে একটি ভুল হয়েছিল আমি চাই না সেই ভুলটি আবারও আপনাদের সঙ্গে নতুন করে হোক তো বিষয় হচ্ছে যে এর আগে যেটা হয়েছিল এনআস থেকে ডাইরেক্ট একটা স্টাডি সেন্টারগুলোকে সিলেক্ট করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু যারা স্টাডি সেন্টারে কোঅর্ডিনেটার হবেন তারাই আসলে জানতেন না যে তারা স্টাডি সেন্টারে কোঅর্ডিনেটার হয়েছেন এর ফলে কি হয়েছিল যে বেশ কিছু কোঅর্ডিনেটাররা জানতেই পারেননি যে তাদের তারা কোঅর্ডিনেটার হয়েছেন তাদেরকে স্টুডেন্টরা ফোন করে তাদেরকে বলছেন যে তারা কোঅর্ডিনেটার হয়েছেন এবং তারা কি করবেন কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোঅর্ডিনেটাররা আলটি আলটিমেট কিছুই জানতে পারেননি কীভাবে হবে না কি করতে হবে কি কিভাবে হবে না হবে কোনো কিছুই তারা জানতে পারেননি তো সেই ঘটনাটা আবারও যাতে না হয় আমি চাইছি আপনারা যারা এক্সাম দিচ্ছেন তো এক্সামের জন্য এক্সাম সেন্টারের যিনি হেড তাকে বলা হচ্ছে এক্সাম সুপারিনটেন্ডেন্ট তো তারও কিছু কাজ রয়েছে একই রকম যেরকম স্টাডি সেন্টার কোঅর্ডিনেটারের অনলাইনে কিছু কাজ ছিল তো আমি সেই অনলাইনে তাদের কিছু কাজগুলোকে আমি এখানে দেখিয়ে দেব আমি এবং চেষ্টা করব যে ওনারা যাতে আগের বার যে ঘটনাটি হয়েছিল সেটা না হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি করতে পারে তাদের সেই কাজগুলোকে যেগুলোকে এক্সাম এক্সামিনেশান সুপারিনটেন্ডেন্টের করা উচিত অনলাইনে যে কাজগুলো তো সেই কাজগুলো যেন তারা ঠিকঠাক করতে পারেন ঠিক সময়ে করতে পারেন এবং আপনাদের এক্সামটি সুষ্ঠুভাবে হয় তো এক্ষেত্রে আপনারা যদি একজন শিক্ষার্থী হন তো সেক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই ভিডিওটিকে যতটা সম্ভব আপনাদের শেয়ার করা কারণ এই ভিডিওটি যত শেয়ার করবেন ততই সেই সব এক্সামিনেশান সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে এই ভিডিওটি যাওয়ার একটা সুযোগ রয়েছে এবং একই বিষয় হলো এবং আরও একটি বিষয় হলো যে যারা এক্সামিনেশান সুপারিনটেন্ডেন্ট হয়েছে তারা আসলে কোন একটা বিএড ডিএড কলেজেরই কোন একজন কোঅর্ডিনেটার এ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে তো বিএড ডিএড কলেজগুলোকেই দেওয়া হয়েছে এবং সেই কলেজগুলোতেই আপনাদের কোর পিসিপি ক্লাস হয়েছিল মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কোঅর্ডিনেটার তো সেক্ষেত্রে আপনাদের তাদের কাছে পৌঁছানোটা খুবই সহজ যদি আপনারা আপনাদের গ্রুপে এই জিনিসগুলো শেয়ার করে দেন আপনাদের যে কলেজের ওপর যে কলে পিসিপি ক্লাস ওয়াইজ যে গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে হোক বা ফেসবুকে হোক তো সেগুলোতে আপনি শেয়ার করুন ভিডিওটি তো এবার চলুন আমি আমাদের মেন আলোচনাতে চলে যাই যে কিভাবে এক্সাম সেন্টার কোঅর্ডিনেটার তার বা এক্সাম সেন্টার সুপারিনটেন্ডেন্ট বলা যেতে পারে তার কিছু কাজ অনলাইনে রয়েছে সেগুলো করবেন তো প্রথমেই যেটা করবেন সেটি হলো উনি প্রথমে এনআরএসের যে ওয়েবসাইট রয়েছে এনআরএস ডট এসি ডট ইন তো সেই ওয়েবসাইটে যাবেন এবং স্ক্রোল করে যে এনআস ডিএলএডের যে পেজ রয়েছে সেই এনআস ডিএলএড ফর আনটেন টিচার এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো সেখানে উনি ক্লিক করবেন তো এখানে ক্লিক করলে ডিএলএডের যে ওয়েব পেজ রয়েছে সেটি খুলে যাবে এবং সেখান থেকে আপনাকে যেতে হবে একজন এক্সাম সেন্টার কোঅর্ডিনেটার বা এক্সাম সেন্টার সুপারিনটেন্ডেন্টকে যেতে হবে যে এক্সাম সেন্টার সেকশন রয়েছে সেখানে তো তার জন্য প্রথমে ক্লিক করবেন এক্সাম স্টাডি সেন্টার কর্নার বলে যে অপশানটি আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনের সামনে সেখানে ক্লিক করবেন এবং সেখানে ক্লিক করার করলেই চলে যাবে দুটি সেকশন আর একটি নতুন পেজ খুলে যাবে যেখানে থাকবে স্টাডি সেন্টার কর্নার এবং আপনার এক্সামিনেশান সেন্টার কর্নার তো এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক ফর এক্সামিনেশান সেন্টার আপনারা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই দুটো লিঙ্কের মধ্যে ওপরের লিঙ্কটিতে ক্লিক করবেন একজন এক্সামিনেশান সেন্টার সুপারিনটেন্ডেন্ট তো এখানে যখনই ক্লিক করবেন তখন আবারও একটা নতুন পেজ আপনার কাছে চলে যাবেন খুলে যাবে সেখান থেকে স্ক্রোল ডাউন করে নিচে যাবেন এবং ক্লিক টু এন্টার দ্য এক্সামিনেশান সেন্টার সেকশন মেনু যে অপশানটি দেখতে পাচ্ছেন এই অপশানটি অর্থাৎ তিন নম্বর অপশানটিতে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে আপনি আপনার লগ ইন পোর্টালের যে জায়গাটি রয়েছে যেখানে আপনি আপনার ইনফরমেশান দিয়ে লগ ইন করতে পারবেন সেখানে ঢুকে যাবেন কিন্তু এখান থেকে আপনি যে এক্সাম সেন্টার কোড লাগবে সেটা আপনি এই টু নো দ্য ডিটেলস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো সেখানে ক্লিক করে আপনি সেই এক্সামিনেশান সেন্টারের ডিটেলসটি পেয়ে যাবেন তো সেই ডিটেলসটি পাওয়ার জন্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার স্টেট এবং আপনার ডিস্ট্রিক্ট চয়েস করবেন এবং ডিস্ট্রিক্ট চয়েস করার পরই একটি লিস্ট খুলে যাবে এটা যে শুধুমাত্র এক্সাম সেন্টার সুপারিনটেন্ডেন্টের জন্য তাই নয় এটা কিন্তু যে কোনো শিক্ষার্থীর জন্য এটা একটি ইনফরমেশান যে আপনারা আপনাদের এক্সাম সেন্টার কিভাবে দেখতে পাবেন তো এখানে এক্সাম সেন্টারের সম্পূর্ণ লিস্ট এক্সাম সেন্টার কোড এবং যাবতীয় এক্সাম সেন্টারের নাম ইউজার নেম যেটা আপনার ওখানে লগ ইন করতে গেলে লাগবে তো সেটিও ওখানে এখানে পেয়ে যাবেন এই জায়গাটিতে তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে যে
তো এবার এখানটিতে থেকে এই জিনিসগুলো তুলে নিয়ে ইউজার নেম এবং এক্সাম সেন্টার কোড যেটা রয়েছে সেটা তুলে নিয়ে আপনাকে ওখানে যেতে হবে আপনার লগ ইন পোর্টালে যেতে হবে এবং লগ ইন পোর্টালে এখান দিয়ে লগ ইন করতে হবে এই ইনফরমেশান দিয়ে এখানে একটা জিনিস বলার যে এখানে পাসওয়ার্ড কিন্তু আপনার দেওয়া নেই যেটা লগ ইন পোর্টালে লগ ইন করতে গেলে লাগবে তো সেই পাসওয়ার্ড কিন্তু আপনার কাছে আপনার যে রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার রয়েছে যেটা এনআরএসের কাছে রয়েছে অলরেডি তো সেই রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বারে কিন্তু আপনার ইনফরমেশানটি পাঠানো হয়েছে পাসওয়ার্ডটি পাঠানো হয়েছে আপনার ওই মোবাইল নাম্বারে এখন ওই মোবাইল নাম্বারে থেকে ওই পাসওয়ার্ডটি নিয়ে আপনি এই লগ ইন পোর্টালে লগ ইন করে নেবেন এবং লগ ইন করার পর আপনাকে তিন থেকে চারটি কাজ করতে হবে তো আমি সেই জিনিসগুলো বলে দিচ্ছি যে আপনাদের কি কি কাজ সেখানে করতে হবে তো চলুন আমরা দেখে নিই যে কি কি কাজ আপনাদের রয়েছে আমরা আবারও চলে যাই ফিরে যে আপনার যে লগ ইন পোর্টাল রয়েছে সেই লগ ইন পোর্টালে তো এই লগ ইন পোর্টালে আপনাকে এক্সাম সেন্টার কোড ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে সাবমিট করে ঢুকতে হবে আপনারা সেটা দেখতে পাচ্ছেন এবার আপনাকে কি কীভাবে কী করবেন সেটা এখানে লেখা আছে দেখুন আমরা একটু পড়ে নিই দ্য পাসওয়ার্ড ফর এন্টারিং ইন্টু দ্য সিস্টেম বাই দ্য সেন্টার সুপারিনটেন্ডেন্ট হ্যাজ বিন সেন্ট দ্য রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার তো আপনার মোবাইল নাম্বার এটা পাঠানো হবে ইন কেস দে হ্যাভ নট রিসিভ দ্য পাসওয়ার্ড ক্যান বি অবটেন ফ্রম দ্য কনসার্ন্ড এনআর এনআরএস রিজিওনাল সেন্টার তো রিজিওনাল সেন্টার থেকেও আপনারা কিন্তু এই পাসওয়ার্ডটা পাবেন যদি আপনি আপনার মোবাইলের নাম্বারে না পেয়ে থাকেন দুই নম্বর টু এন্টার দ্য ইন্টু দ্য সিস্টেম থ্রি থিংস ইজ রিকোয়ার্ড আপনার তিনটে জিনিস লাগবে এক্সাম সেন্টার কোড ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড আমি যেটা বললাম দ্য ইউজার নেম উইল বি সেন্টার কোড অ্যাট দ্য রেট ডিএলএ ডট এনআরএস ডট ডট এনআরএস তো এই ইউজার নেমটি কীরকম হবে সেটা এখানে বলে দেওয়া আছে এবং ডিটেলস ক্যান বি সিন ফ্রম দ্য অ্যাভাব লিঙ্ক যেটা আমরা আগে দেখালাম যে একটা লিঙ্কে গিয়ে সেখান থেকে আপনারা আপনাদের ডিটেলস পেয়ে যাবেন এবার ওয়ান্স ইউ প্রোভাইড দ্য অ্যাভাব ডিটেলস ইউ উইল এন্টার ইন্টু দ্য সিস্টেম তাহলে আপনি ওই ইনফরমেশানগুলো দিলে আপনার সিস্টেমে পেয়ে ভেতরে ঢুকে যাবেন এবং এখানে আপনার কি কী জিনিস থাকবে আপনি দেখে নেন আপনার এন্টারিং ইউ ক্যান ফাইন দ্য ফলোইং আপনি নিচের জিনিসগুলো দেখতে পাবেন লিস্ট অফ দ্য টিচার্স উইথ ফটোগ্রাফ অ্যাপিয়ারিং ফ্রম দ্য কনসার্ন সেন্টার তাহলে আপনি আপনার সেন্টারে যতগুলো ক্যান্ডিডেট রয়েছে আপনার এক্সাম দেওয়ার জন্য তাদের পুরো লিস্ট এবং তার ফটোগ্রাফ আপনি পেয়ে যাবেন অ্যাটেন্ডেন্স সিট আপনি একটা অ্যাটেন্ডেন্স সিট পাবেন টেক দ্য প্রিন্ট আউট অফ দ্য সেম কোর্স ওয়াইজ অ্যান্ড গেট দ্য সিগনেচার অব দ্য টিচার তো আপনি কোর্স ওয়াইজ সেই যে অ্যাটেন্ডেন্স সিট রয়েছে সেটাকে প্রিন্ট আউট করবেন এবং সেখানে যারা টিচার রয়েছে তাদের সিগনেচার করবেন সেন দ্য সেম উইথ দ্য অ্যান্সার সিট অন ইচ ডে অফ এক্সামিনেশান তো প্রত্যেক এক্সামিনেশানের দিনে আপনাকে ওই যে অ্যান্সার সিটটি রয়েছে সেটি কিন্তু আপনাকে পাঠিয়ে দিতে হবে অ্যান্সার সিট সরি ওই যে অ্যান্সার অ্যাটেন্ডেন্স সিটটা রয়েছে সেটা আপনাকে অ্যান্সার সিটের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে অনলাইন অ্যাটেন্ডেন্স টু বি মার্কড অন ইচ ডে অফ এক্সামিনেশান তো প্রত্যেক দিনের যে এক্সামিনেশান হবে সেখানে আপনাকে অনলাইন অ্যাটেন্ডেন্স করতে হবে প্রত্যেক দিন মার্ক অ্যাবসেন্ট অর প্রেজেন্ট এগেনস্ট ইচ টিচার প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক টিচারের জন্য যে অ্যাবসেন্ট বা না প্রেজেন্ট রয়েছে সেটা আপনাকে দেখাতে হবে সেই অনলাইন অ্যাটেন্ডেন্সে অন দ্য অন দ্য ডে অফ এক্সামিনেশান তাহলে ওই দিনের এক্সামিনেশানেই কিন্তু আপনাকে এই জিনিসগুলো দেখাতে হবে তো এই কাজগুলো আপনাকে করতে হবে একজন এক্সাম সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন এখানে লগ ইন করুন আপনার ইউজার নেম আপনার পাসওয়ার্ড এবং যে এক্সাম সেন্টার কোড রয়েছে সেটি দিয়ে আশা করছি এই ভিডিওটি ইনফরমেটিভ আপনাদের জন্য এক্সাম সেন্টার সুপারিনটেন্ডেন্টের জন্য যদি আপনারা এখনও বিষয়গুলি না জেনে থাকেন তো আমি প্রত্যেক টিচারদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো এটা অনেক অনেক শেয়ার করুন যাতে সেই আরও বেশি বেশি মানুষের কাছে এই ভিডিওটি যেতে পারে তো আবার দেখাবো নতুন কোনো ভিডিও ততক্ষণ